Hallo Leute! Und jetzt bekommt unser kleiner Achterbahnfahrt der schlechte Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Eine Tag, eine Erwartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Der Standard.de hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine tun kann, sicher ich mir mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch links zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Für mich freuen wir, dort noch rausfahren wird. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus sein im Kanal. Als auch der Link zu meinem dvd art kanal falls ihr meine Comic-Seite mal geben könnt. Als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Viele Facetten oder Neurodiversität. ADHS und Autismus können im Job bereichern. Und derzeit laufen hier viele Werbungsanimationen über Frauenmode. Entdecken Sie unsere Event-Kollektion in den Shops und auf mango.com. Oder hier. Was haben wir da? Prima Donna Twist. Die Sus mit der besten Unterstützung für größere Cupgrößen. Also für Frauen wie Dolly Buster. Aber sicher. Aber ich bin doch heute nicht der Thema, Martin. Stimmt, bist du auch gar nicht. Deswegen gehst du mal schön in die Shops und suchst dir was Schönes aus. Aber sicher. Also Leute, genug davon. Fuck mich dann drumrum. Los geht's. Abweichendes Verhalten wird in der Arbeitswelt enttabuisiert. Noch fehlt es Betroffenen und Fachleuten aber an genügend Offenheit. Denn gerade der Job birgt Konflikte. Und die Konflikte werden aber nicht von Seiten der ADHSler oder uns Autisten ausgelöst, sondern eher von den Takopissen und Ableisten. Die sind es halt diejenigen, die ihre Umwelt nicht akzeptieren wollen, so wie sie wird. Sondern nicht wie sie ist, sondern wie sie wird. Denn schließlich gibt es noch das Autistic Empire noch gar nicht. Und wenn es den Autistic Empire geben wird, egal auf welchem Boden, auf Erde 1, dann geht es den Takopisten und Ableisten so richtig an den Kragen. Und dann haben die überhaupt keine Wohnung mehr, die sie halt für besetzt erklären können, sondern sie werden dort hingeschickt, wo sie sowieso hingehören, in ihren Höhlen. Dort können sie sich austoben, aber außerhalb der Höhle dürfen sie überhaupt nichts mehr machen. Nicht einmal Tiere im Wald quälen. Müssen die in den Höhlen zusehen, wie sie an Nahrung äh, rankommen. Geschweige denn, was zu trinken. Weiter geht's. Endlich hat die Welt für Julian wieder Sinn ergeben. Dass er emotionale Ausbrüche vor dem Chef hatte, bei jeder Aufgabe prokrastiniert hat, ja sogar zu den allerwichtigsten Terminen nicht pünktlich erscheinen konnte, er verstand nun warum. Nachdem ein Geschäftspartner von seiner ADS-Diagnose erzählte, kamen Julian die Symptome bekannt vor. Symptome? Kommt nicht mit dem Wort bei uns an. ADHS als auch Autismus sind keine Krankheiten. Weiter geht's. Er besuchte eine Ärztin, daraufhin eine klinische Psychologin und durchlief zahlreiche Tests. Diagnose? Einfache Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Oder richtig gesagt, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Weiter geht's. Julian hat also auch ADHS. Offiziell seit Jänner dieses Jahres, inoffiziell schon immer. Selbst als Kind stand in meinem Zeugnis immer, ich sei zu unaufmerksam, erinnert er sich. Das Urteil verfolgte ihn auch auf seinem Karriereweg. Er hat viermal den Job gewechselt, bis er letztlich selbstständiger Grafikdesigner und Artdirektor wurde. Was Julian von der Norm unterscheidet, wovon auch die Medizin ausgeht, sind zu wenige der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin, beides Zünder für Motivation und Antrieb. Für das Berufsleben sind diese Botenstoffe im Gehirn essentiell. Ohne sie kommt auch der Erfolg nur schwer. Aber ganz so simpel ist ADHS, sowie auch andere Neurodivergenzen, dann doch nicht erklärt. In diesem Text werden weitere Betroffene von ihren Joberfahrungen erzählen, ihre Namen bleiben auf ihrem Wunsch hin, sie nicht zu outen, anonym. 
ADHS sowie Autismus bekommt durch medizinische Forschung und die sozialen Medien immer größere Aufmerksamkeit. Immer mehr Unternehmen beginnen zu entdecken, dass Neurodiversität für sie eine Bereicherung sein kann. Was es bedeutet, verrät das Wort. Es gibt Diversität im Gehirn und nicht die eine Form des Seins und Denkens, die richtig oder falsch ist. Selbst bekannte Gründerinnen und CEOs sollen ADS oder Autismus haben. Klimaaktivistin Greta Thunberg steht in ihrer Autismusdiagnose einen Vorteil für den Kampf gegen Klimawandel. Und Greta Thunberg und König Martin II. sind ja bekanntlicherweise ein Paar. Und deswegen lesen wir weiter. Auch im Erwachsenenalter große Rolle. Aber immer noch haben viele bei ADHS kleine, hochaktive Buben im Kopf, die Zappe Philips. Zappe Philips? Jetzt kommt nicht mit Beleidigung hier. Ich rufe gleich Richter Alexander Holt. Da gibt's Ordnungsgeld. Aber so richtig. Weiter geht's. Seit Jahren ist jedoch klar, ADHS bedeutet nicht nur, oder im Klammern, oder auch gar nicht, motorische Überaktivität und spielt auch noch im Erwachsenenalter eine große Rolle. Sandra Graf, klinische Psychologin aus Wien, hat bereits vier Diagnosen vergeben und ist dabei auf die unterschiedlichen Ausprägungen von Neurodiversität getroffen. Mittlerweile weiß man, dass es sich auch bei ADS ähnlich wie bei Autismus um ein Spektrum handelt. Vor allem seien exekutive Funktionen, also das ins Tun kommen oder das Organisieren betroffen. Anders gesagt, dem Gehirn fällt es schwer, sich selbst zu managen. Betroffene haben häufig Probleme bei der Impulskontrolle, es fällt ihnen schwer, vorausschauend zu planen, sie lassen sich leicht ablenken, entweder durch äußere Reize oder eigene Gedanken. Auch ein Hyperfokus auf Themen, die sie interessieren, kann dabei vorkommen. Man bleibt an bestimmten Themen hängen und verliert den Blick für das große Ganze. ADS oder Autismus ist aber nicht nur defizitär zu betrachten. Ein Leben mit ADS ist nicht automatisch nur einschränkend. Wichtig sei es für die Betroffenen jedoch, eine Diagnose zu bekommen. Erst dann können sie sich mit ihrer Funktionsweise auseinandersetzen und Selbstzweifel ablegen. Viele geben sich dann nicht mehr die Schuld dafür, manche Dinge anders zu verarbeiten und wahrzunehmen als die Norm. Eine Norm gibt es schon lange nicht mehr. Höchstens vielleicht in Nordkorea, da hat eine Norm zu herrschen. Wer von der Norm dort abweicht, der wird umgebracht. Ganz einfach. Weiter geht's. Laut der Psychologin ermöglicht die Diagnose auch einen Blick auf verschiedene, sehr gut ausgeprägte Kompetenzen, die ebenfalls ein Teil des Diagnosebildes sind. Etwa ein Hyperfokus oder gesteigerte Aufmerksamkeit für Themen, die einen interessieren. Genauso können neurodiverse Charaktere neue Ideen und Perspektiven in Teams einbringen, haben oft auch einen starken Gerechtigkeitssinn, nehmen Emotionen intensiver wahr und handeln empathisch. Na siehste. Endlich mal positive Dinge in einem Artikel. Macht es jetzt nicht kaputt. Weiter geht's. Job muss begeistern. Die 29-jährige Katrin war erst sechs Jahre alt, als sie von einer Psychologin mit ADHS diagnostiziert wurde. Später entschied sie sich für das Studium Medientechnik, fuchste sich in das Programmieren und Development rein. Damit wollte ich mir beweisen, dass ich gut in einem hoch angesehenen Feld bin ändert sich die 29-Jährige. Sie startete als Frontend-Developerin und wurde fest angestellt. Schon bald aber war es für sie eine Qual, acht Stunden abzusetzen. Hätte sie sich nicht so gut mit ihren Kollegen verstanden, wäre sie direkt weg gewesen. Nach einem Krankenstand gestand sie ihrem Chef, ihr macht die Arbeit einfach keinen Spaß. Nun, sie ist wieder auf Arbeitssuche und weiß genau, was sie will. Ihr größtes Hobby als Job ausüben und ihre Stärke nutzen, als Grafikdesignerin. Sie malt jeden Tag, will ihre Gemälde bald auch online verkaufen. Seit sie tut, was sie wirklich mag, funktioniert sie auch viel leichter, sagt sie. Sie kann ihrer selbst auferlegten Route folgen. Und natürliche Strukturen. Funktionieren müssen, als Zustand, der in der heutigen Welt von jedem Arbeitnehmer grundsätzlich verlangt wird. Es gibt ein bestimmtes gesellschaftlich konstruiertes Muster, wie ein produktiver Tag verläuft. Acht Stunden arbeiten, Termine wahrnehmen, Kinder versorgen, Sport treiben, Zeit mit der Familie verbringen und mehr. 
Die neurologischen Strukturen, die wir für unser erfolgreiches Funktionieren am allermeisten brauchen, hat man früher nicht gebraucht, erklärt die Pädagogin. Autismusfachberaterin und ADS-Trainerin Michaela Hartl aus Wien. Hier links äh, auf dem Foto. Zusammen mit ihrem Partner Martin Eisner. Er selbst ist auch im ADS-Spektrum, gründete sie sowohl das Unternehmen Achtung zum Coaching für Menschen mit im Neurodivergenz-Spektrum als auch den Verein Team ADRS. Hier bieten die beiden ehrenamtlich Selbsthilfegruppen und Beratungsmöglichkeiten. Heute muss man vom Aufwachen bis zum Schlafengehen strukturiert sein und darf auf nichts vergessen. Dies widerspreche dem Wesen von Menschen mit Neurodivergenz sehr häufig. Hartl hält auch regelmäßig Vorträge über ADS und Jobtraining, gefällt immer bestimmte förderliche Arbeitsatmosphären für Neurodivergenz. So können ein flexibles Zeitsetting wertschätzende entgegenkommende Atmosphäre, offener Umgang und flache Hierarchien Faktoren für ein passendes Umfeld sein. Ein Einzelarbeitsplatz mit Ansprechpartner und getrennte Einarbeitung in soziale und fachliche Themen können viele ebenfalls vor der Überforderung bewahren. Aktiv, empathisch, kreativ. Hartl definierte nach Gesprächen mit Betroffenen einige Jobs, die sich bei Neurodivergenz anbieten. Journalistin, Künstler jeglicher Art oder Konzeptentwickler wäre kreative Berufe, die Abwechslung und Eigenständigkeit bieten. Rettungsfahrer oder Fahrradboten wären aktive Berufe, bei denen Personen immer auf Trab wären. Bei Jobs in Start-ups oder sozialer Arbeit würden moderne Arbeitsbedingungen und viel Empathie eine Rolle spielen. Mit noch Diversität einen Job finden, der zu einem passt, ist aber nicht immer leicht. Tja, kenne ich nur zu gut. Weiter geht's. Man muss vor allem ein Thema finden, für das man sich die meiste Zeit begeistern kann. Gerade deshalb kommt es bei ADS, aber auch Autismus häufig vor, dass Betroffene Job hoppen, sprich sehr oft ihre Arbeitsstelle wechseln. Anna Martin, selbst mit ADS diagnostiziert, ist Geschäftsführerin des Vereins Specialistern in Wien. Bei ihr und ihren Kollegen bekommen neurodivergente Personen Beratung und Kurse für ihre Laufbahn. Außerdem fungiert der Verein als Personalvermittler an Unternehmen. Firmen wie der Medikamentehersteller Takeda, die Hypo NOE Bank, Essential sowie Magenta haben mit Specialisten eingestellt. Nathalie Rau, Personalchefin bei Magenta, berichtet von positiven Erfahrungen. Das klassische Recruiting-Verfahren ist nicht passend, um entsprechend auch die Skills von Autistinnen herauszufinden. Deshalb gäbe es die Kooperation mit Specialisten wo wir gemeinsam die passenden Rollen und Profile heraussuchen. Im Billing und Charging würden zwei Menschen im, mit Autismus arbeiten. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte, im Billing und Charging würden zwei Autisten arbeiten. Die Führungskraft beschreibt jede Mitarbeiterinnen als Stütze im Team. Bei Bewerbung übersetzen. Specialist hat Coach sowohl Chefs, die neurodivergente Personen ins Team bekommen, als auch die Betroffenen selbst. Wer gewünscht, werden sie auch zu Bewerbungsgesprächen begleitet. Denn schon hier können Missverständnisse entstehen. Ein autistischer Kandidat antwortete einmal auf die Frage, können sie SAP mit Nein, weil er mit zwei der SAP-Module gearbeitet hatte, nicht aber die gesamte Bandbreite von SAP kennt. Dabei nehmen wir die Rolle als Übersetzer ein. In dem Fall hätten sie die Frage noch einmal besprochen und hätten das SAP-Wissen hervorgehoben. Martin rät, früh mit dem Arbeitgeber über die Neurodivergenz zu sprechen. Wenn Offenheit herrsche, könnte die passende Arbeitsatmosphäre geschaffen werden. Der 30-jährige Gabriel hat sich vor der Kollegenschaft noch nicht offenbart, dafür aber den richtigen Beruf für sich gefunden. Mit ADS weiß man sofort, was einem taugt und was nicht, scherzt der Volksschullehrer. Er wechselte von einer Uni an die Pädagogische Hochschule, dort hat er mehr Routine. Weil er immer schon gut mit Kindern konnte, hat er letztlich seinen Traumjob gefunden, sagt er. Jeden Tag passiert Neues, er kann sich durch die Klasse bewegen, mal wird gesungen, mal gerätselt. Hauptsache nicht den Big Bong Song. Warum denn? Pepper Wutz leise. Ach Mensch, ich will doch den Big Bong Song singen. Pepper, wenn du jetzt nicht sofort abhaust, Hol ich Dolly Buster und macht aus dir Schnitzel. Lecker. Oh nein, wie schrecklich. Und schon ist sie weg. Weiter geht's. Es muss zünden. 
Im ADS-Coaching arbeitet Hartl mit ihren Klientinnen am Zünden der exekutiven Funktion. Sie lernt, wie sie Aufgaben nicht auf den letzten Drücker erledigen, sondern bereits beginnen, wenn sich alles zeitlich gut ausgeht. Personen mit ADS schaffen alles, bringen auch Hochleistung, haben aber immer Stress, erklärt Hartl. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte, ADHSler schaffen alles, bringen auch Hochleistungen, haben aber immer Stress, erklärt Hartl. Weiter geht's. Sie sucht mit Betroffenen, was bei ihnen positive Aufregung auslöst, die rechtzeitig Dopamin erzeugt, um sich genügend zu motivieren und Stress zu vermeiden. Es ist nicht so, dass die Person nicht interessiert oder respektlos ist, so Hartl. Sie müssen es so schaffen, innerlich zu zünden. Von Melanie Reidel und Jasmin Altrock, 22. März 2023. Und nun Neurodivergenz kurz erklärt. Das erste Mal wurde der Begriff Neurodiversität 2011 auf dem National Symposium of Neurodiversity in New York verwendet. Bisher gibt es jedoch keine klare einheitliche Definition dafür. Im Grunde beschreibt der Begriff aber die Vielfältigkeit der neurokognitiven Funktion des menschlichen Gehirns. Sprich, das Gehirn von Menschen ähnelt sich zwar im Aufbau und Struktur, dennoch funktioniert jedes einzelne etwas anders. Ursprünglich wurde der Begriff speziell für Menschen mit Autismus geprägt, wurde aber in den vergangenen Jahren immer wieder erweitert. Oder wie dieses das richtig heißen sollte. Ursprünglich wurde der Begriff speziell für autistische Menschen geprägt, wurde aber in den vergangenen Jahren immer wieder erweitert. Somit fallen mittlerweile sogenannte Entwicklungsstörungen wie Autismus, ADS oder auch Dyslexie, also Lese- und Rechtschreibschwäche, unter den Begriff der Neurodiversität. Oder wie dieses das richtig heißen sollte. Somit fallen Autismus, ADS oder auch Dyslexie, also Lese- und Rechtschreibschwäche, unter den Begriff der Neurodiversität. Weiter geht's. Es soll dabei helfen, neurobiologische Unterschiede nicht als Krankheit oder gar Störung anzusehen, sondern als eine andere Form der Funktionsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Gut, das äh, können wir noch gelten lassen, aber noch. Weiter geht's. Autismus. Von autismus spektrum spricht man, wenn eine gewisse Kombination aus Symptomen vorliegt. Oder wie dieses das richtig heißen sollte. Autismus. Von Autismus-Spektrum spricht man, wenn eine gewisse Kombination vorliegt. Weiter geht's. Dazu zählt etwa eine Beeinträchtigung der verbalen und nonverbalen Kommunikation oder der sozialen Interaktion. Hoffentlich kommen auch besonders intensive Interessen dazu. ADHS. Auch bei ADHS müssen mehrere Symptome vorliegen. Falsch. ADHS als auch Autismus sind keine Krankheiten. Da ist nichts mit Symptomen. Weiter geht's. Dazu zählen etwa eine mangelnde Impulskontrolle, fehlendes Zeitmanagement, schnelles Ablenken lassen oder auch ein Hyperfokus auf bestimmte Dinge. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, wie soll ich diesen Artikel finden? Also, wenn man das Thema Neurodivergenz kurz erklärt, mal weglässt, könnte man sagen, dass es informativ genug war. Aber was haltet ihr von diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, um meine etc. pp. als nicht zu liken, als viel zu teilen, als auch den Abo mit der Glocke zu den wir dabei kein viel verpasst. Und gebt nicht so viel Geld aus, denn schließlich habt ihr einen Twitch-Account, wo ihr natürlich auch andere im Autismus-Spektrum auch streamen könnt und schreiben könnt, je nachdem. Und außerdem wollt ihr schließlich noch euer Inhalt behalten, denn morgen gibt es einen weiteren Artikel zum Thema Autismus zu rezitieren. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!